അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡും രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്ക സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ജാറിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊന്ന് നന്നായി ക്രംസ് ആക്കി പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്കായ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ഏലക്കായ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്താലേ കറക്റ്റും പാകത്തിന് മധുരം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പാലൊഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിയിൽ യോജിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രെഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചറാണ് ബ്രെഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുഴച്ചൊഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ശരിക്കും നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് വരും നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ വരും ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി എടുക്കണം എല്ലാം അതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബോൾസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒട്ടില്ല കാരണം ഇതിൽ എഗ് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല പാത്രത്തിൽ നന്നായി വിട്ട് വരെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല മുട്ടയും കുറച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയും ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും പിള്ളേരൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ കഴിച്ചോളും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണത് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പാരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ബ